সকাল সকাল একদম পার্সেলের বক্স নিয়ে বসে গিয়েছি যে এটার মধ্যে কি আছে এগুলো কিন্তু আমার নিজের অর্ডার করা প্রোডাক্ট না এগুলো পিয়ার প্রোডাক্ট তো কোন দিক দিয়ে খুলবো এই সাইড দিয়ে আজকে একদম কাঁচি না আজকে একদম ছুরি নিয়ে বসেছি বা এই সাইডটা ব্যাস যুদ্ধ কমপ্লিট দেখা যাক কি কি আছে ওকে এখানে রয়েছে একটা অ্যালোভেরা লিপ পাউডার এখানে রয়েছে একটা ফেশিয়াল অয়েল তারপর এখানে একটা রয়েছে তুলসী লিপ পাউডার তো এই তিনটে প্রোডাক্ট ছিল যার জন্য এত বড় বক্স বক্সটাকে রাখি তেমন ইন্টারেস্টিং কিছু না এগুলো সব কিছুই প্রিয়ার প্রোডাক্ট যেটা আগেই বললাম সব কিছু আমি নিজে ইউজ করব তারপর তোমাদের সঙ্গে রিভিউ শেয়ার করব যদি ভালো হয় তাহলে তো তোমরা অবশ্যই সেটা কিনতে পারবে তো এখন আমি খাচ্ছি ব্রেকফাস্টের ছাতু সর্ব যেটা আজকে বানিয়েছে কত্তা মশাই কত্তা মশাই আজকে বাজারে যাওয়ার আগেই ছাতু সর্ব ব্রেকফাস্ট বানিয়েছে কারণ আজকে লাঞ্চে একটু আনহেলদি খাওয়া হবে সেই জন্য ব্রেকফাস্ট একটু হেলদি কাঁচা লঙ্কাটা যা ঝাল না আর বাংলাদেশের পাতি লেবুটা দেওয়া রয়েছে দারুণ টেস্ট হয়েছে তো চলো তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করে নিই ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে ঘর গোছাতে চলে এসেছি অনেকদিন হয়ে গেল ঘরটাকে একটু ঝাড়পোচ করা হয় না এই টিভি কেবিনেটের উপর যা ধুলো পড়েছে মানে পুরো একটা লেয়ার ধুলো পড়ে গিয়েছে যার জন্য আমি একটা মানে পুরনো গামছা নিয়ে নিয়েছি আর কলিন নিয়ে নিয়েছি আর যেহেতু উপরটা সাদা না যার জন্য দেখো ধুলোগুলো তোমরা বুঝতেই পারছো কি বলতো রোজ দিন ঝাড়পোচ না করলে এরকমই অবস্থা হয় আমরা অনেকদিন বাড়ি ছিলাম না আর বাড়ি আসার পর জামা কাপড় কাঁচাকুচি ঘর তোর বাদ বাকি সব গোছানো আমাদের নিজেদের কাজকর্ম সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে না এই কাজগুলো আর করে ওঠা হয়নি আজকে হাতে সময় ছিল তাই ভাবলাম তাড়াতাড়ি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিই ঘর দোর গোছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সাথে সাথেই কিন্তু নিজেদের একটা শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায় কি বলো ঘরটাকে একটু যদি ভালো করে সাজানো হয় দেখতে তো ভালো লাগেই বাড়িতে যদি গেস্ট আসে তাদেরও কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে না একদম ছিমছাম আর আমি যেহেতু ভিডিও করি তোমাদের তো দেখতে ভালো লাগাতেই হবে ফটোগুলোর উপরেও ধুলো পড়েছিল সেই ধুলোগুলো মুছে দিলাম জায়গা জিনিস সব জায়গা রাখছে এই যে গল আউটটা রয়েছে এখন কিন্তু বেশ ছিমছাম লাগছে উপরে যা বাড়তি জিনিস ছিল সব কিছু ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও বন্ধুরা বিছানার চাদরটা একটু টান টান করে পেতে নিচ্ছি বাদবাকি বিছানা মানে বালিশ পত্র চাদর যা ছিল সব কিছু খাটের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিয়েছি এবারে ঘরটাকে ঝাড় দিয়ে নেব ঝাড়ুটা নিয়েই এসছি যদিও সকালবেলায় কাজে দিদি ঝাড়ু দিয়ে মুছে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে তবু যেহেতু আমি সব কিছু এখন ঝাড়লাম না ধুলো পড়ে গিয়েছে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেঝেটায় ধুলো থাকবে সেটা তো হয় না তাই একটু ঝাঁট দিয়ে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি ঘরের কাজটা সামলে নিই তারপর তো আবার রান্না করতে হবে যেটা প্রতিদিনের রুটি তারা দর হঠাৎ করে ফ্রেমটা চেঞ্জ হয়ে গেল কথা দিয়েছিলাম বাংলাদেশের কিছু তোমাদের শেয়ার করব হ্যাঁ শ্বশুর মশাইকে বলে বাংলাদেশের ফুটেজ কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আজ থেকেই শেয়ার করছি এখন রান্না হচ্ছে ওল দিয়ে মাছের ঝোল দেখেছ তোমরা অনেকেই অনেকেই কমেন্ট করেছিলে হ্যাঁ বাংলাদেশের ফুটেজ দেখতে চাই তো বাবা কিন্তু পাঠিয়েছে বাবার মতো করে এই ভিডিও নিয়ে কিন্তু কেউ অন্য কোনো মন্তব্য করো না কারণ বাবা ফার্স্ট টাইম যে কোনো জিনিস ফার্স্ট টাইম তাকে সময় দিতে হবে প্রথম দিন সে যে রাজি হয়েছে এবং তোমাদের কথায় করতে চেয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা তারপর এখানে দেখো পুকুরটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছে চেষ্টা করবো পরে থেকে ভয়েসগুলো মানে ন্যাচারাল রাখার এখন তো আমি তোমাদের সঙ্গে ভয়েস ওভার শেয়ার করছি এই যে গাছ রয়েছে এটা হচ্ছে খেজুর গাছ তারপর এই যে গাছটা রয়েছে সবেদা গাছ এই সবেদা খেতে যে এত মিষ্টি সত্যি অনেক ভালো অনেক অনেক পুরনো গাছ এগুলো এখানে সব কাঠ ঘর রয়েছে কাঠে যেহেতু রান্না বান্না হয় ভিডিও কোয়ালিটি হয়তো অতটাও বেশি ভালো না আর বাবা তো সেভাবে ডকুমেন্ট করে পাঠাতেও পারছে না তো ফার্স্ট দিন হিসাবে যেমন দেখো ওই যে মাটির দালান আমাদের মাটির রান্নাঘরে এই যে কলপাটটা রয়েছে নিশ্চয়ই দেখে তোমরা আমাদের বাংলাদেশের বাড়িটা চিনতে পারছ আমার তো এটা ভেবেই খুব ভালো লাগছে ফাইনালি মানে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ একসাথে এক ফ্রেমে একটা ভিডিও হয়েছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এই যে এখানে বসেই কিন্তু সব পাড়ার মানুষরা আসতো কত গল্প হতো কত একটা মানে আমি যখন নিজেই ভিডিওটা এডিট করছি না তখন নিজেরই কত ভালো লাগছে মনে হচ্ছে কবে আবার যেতে পারবো ওইটা হচ্ছে সামনের দিকে একটা বারন্দা করা সেখানে সিঁড়ি করা রয়েছে আর আজকে কিন্তু ওই মনুষ 
মনসা পূজো হয়েছে যার জন্য যে দুধকলা দিয়েছে কলার ওই যে খোলা কেটে কলা গাছের ওই যে খোলাগুলো কেটে ওখানে দুধ কলা ফুল তুলসী পাতা সব কিছু দিয়ে পুজো দিয়েছে এটা সকালবেলায় হয়েছিল তো বাবাকে বললাম যা সকালবেলায় যখন সবাই দিচ্ছিল তখন ভিডিও ক্লিপটা নিলে আরও বেশি ভালো হতো যাই হোক বাবা এই সময় ভিডিও ক্লিপটা নিয়েছে এই হচ্ছে বাড়িতেই যে মনসা গাছটা এখানেই কিন্তু পুজো করা হয় আর এখানে দেখো ধানের ক্ষেতে এখন সার দেওয়া হচ্ছে এটা কিন্তু সামনের দিকের ক্ষেতটা মানে পবির যেদিন ধান রোপণ করছিল মানে গাছ রোপণ করছিল সেটা কিন্তু ভিতর দিকের একটা ক্ষেত ছিল এটা হচ্ছে সামনের দিকে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন গাছগুলো কিন্তু একদম ছোট ছোট ছিল এখন কিন্তু ধান গাছগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে মানে বর্ষার ওয়েদার একদম শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে বাংলাদেশ কথোপকথন শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে চান করার একটা আলাদা ঘর হবে মানে বাইরে মানে ভিতরে তো বাথরুম রয়েছে এটা হচ্ছে বাইরে একটা আলাদাই আপনি চান করার বাথরুম হবে সেই জন্যই ভ্যান লোড করে সব বালি আসছে নোনা বালি মিষ্টি বালি যেগুলো হয় আর বাবা এখানে সব কিছু দেখছে আজকে বাবা যেহেতু নিজেই ক্যাপচার করছিল এবং দেবদাকে দিয়ে ক্যাপচার করিয়েছে সেজন্য জন্য সদস্যদের তোমরা এই ভিডিওতে দেখতে পাওনি মা পার্থ ঠাম্মি আর আমার ছোট্ট ননদ রাহি কাকিমা ছোট ঠাম্মা তোমরা যদি চাও অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করবে বন্ধুরা তাহলে আমি বাবাকে বলবো সবাইকে নিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত ছোট ছোট করে ক্যাপচার করতে এবং ব্লগের আকারে তোমাদেরকে দেখাবো আমার তো নিজেরই ভীষণ ভালো লাগছে তোমরা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও এই দেখো এই সাইডে কিন্তু ইট চলে এসে এই সাইডটা এই যে ফাঁকা জায়গাটা এখানে কিন্তু বড় করে একটা চানের ঘর মানে চান করার জায়গা যারটাকে বলা হয় এবং সেই সাথে সাথে কিন্তু প্লাস্টারের কাজটাও হয়ে যাবে প্লাস্টারটা যেহেতু এখানে নোনা এলাকা বুঝতেই পারছো প্লাস্টার সব খসে গিয়েছে নতুন করে প্লাস্টারও হবে আজকে তো রান্না বান্না জবরদস্ত হতে চলেছে কারণ আজকে মিনিটে রয়েছে মাটন আজকে তুমি মাটন এনেছো আজকে মাটন কষা হবে আর সাথে ভাত হবে সিম্পল তো মাটনটা আজকে বাংলাদেশি স্টাইলে মা পিসি স্টাইলে করো তো মা পিসি স্টাইলে করব তাহলে করেই দিই বন্ধুরা আমার কাছে জানতেও চেয়েছিল যে মানে বাংলাদেশের মাটনের রেসিপিটা শেয়ার করো তো সেদিন তো আর করতে পারিনি আমরা কি করি জিরেটা তো তেলে দিই কিন্তু জিরেটা কিন্তু আমরা দেবো মাটনের মধ্যে একদম সেম পিসির মতো করে রান্না করো পিসি রান্না করছি প্রবলেম হলে মাকেও ফোন করে নেবো এর ভিতরে কিন্তু তেজপাতা মানে ফোড়নে কিছু যাচ্ছে না গোটা গরম মশলাটাও আমি এর মধ্যে দিচ্ছি ইলাচ লবণ এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর তেলটা এখানে গরম হয়ে গিয়েছে তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটাকে তেলের মধ্যে হালকা বাদাম করে ভাজবো এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো মশলা পাতি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ এই যে এতটা মতো দিয়ে দিলাম দেবো লঙ্কার গুঁড়ো ওখানে কিন্তু মানে লঙ্কা বাটা দিয়েছিল আমিও কিন্তু লঙ্কা বাটা করে নিয়েছি তবে একটু গুঁড়োও দিলাম একটু ঝাল ঝাল স্পাইসি হবে এই যে লঙ্কা বাটা তবে এটা আমি ভাজা মশলায় কিন্তু দেব আর এতে দেব লবণ আর দেব সর্ষের তেল ও হ্যাঁ আদা রসুন কিন্তু আমার আগে থেকেই বাটা থাকে এই যে রসুন বাটা আর এই হচ্ছে আদা বাটা আর মাংসের আলুটাকেও কিন্তু আগে ভেজে নিয়েছি আর আলুর সাইজগুলোকেও কিন্তু ছোট ছোট করেছি এবারে মাটনটাকে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব তোমরা বন্ধুরা বাড়িতে কিভাবে মাটন রান্না করো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানি তবে এই প্রসেসে কিন্তু আজকে আমি ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি এই যে মাটনটাকে ম্যারিনেট হতে দেব পেঁয়াজটাকে কিন্তু হালকা বাদামি করে একদম ভেজে নিয়েছি এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো রসুন বাটা এক চামচ আদা বাটা এক চামচের থেকে একটু কম আর দিয়ে দেবো এই যে শুকনো লঙ্কার পেস্টটা আসলে শিল্পাটাতে পেস্ট করলে বা বাটলে কিন্তু একদম মিহি পেস্ট হয় একদম মশলার পাত্রটা ধুয়ে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি তাতে মশলাটা একদম ওয়েস্টও হবে 
ভালো করে সবটাকে ভেজে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলার একটা কাঁচাটা গন্ধ সেটা চলে যায় আর আজকে কিন্তু মাটন রান্নায় আমি টমেটো ব্যবহার করছি না খুব ভালোভাবে মশলাটা কিন্তু একদম ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবারে দিয়ে দিচ্ছি জিরের গুঁড়ো আর খুব সামান্য একটু হলুদ দিচ্ছি কারণ হলুদ কিন্তু ম্যারিনেশনের সময় আমরা দিয়েছিলাম খুব ভালো করে নিয়ে চেয়ে দেখো কত সুন্দর একটা কালার চলে এসছে এবারে আমি একটা পাত্রের মধ্যে অর্ধেকটা মতো মশলা তুলে নেব অল্প মশলায় মাংসটাকে এবারে কষাবো দেখো কয়েকটা অল্প মশলা রয়েছে এবারে মাটনটাকে দিয়ে দিচ্ছি আর আজকে মাটনের পরিমাণ রয়েছে ওরকম সাড়ে পাঁচশো ছশো গ্রাম মতো ভালোভাবে কিন্তু মাটনটাকে কষাতে হবে তবে কি ওইখানে কিন্তু পুরোটা কড়াইতেই রান্নাটা হয়েছিল এত সময় সংক্ষিপ্ত সেই কারণে কিন্তু মানে কষানোর পর কুকারে দিয়ে দেবো যাতে একবারে হয়ে যায় এবারে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো লবণ লবণটা কিন্তু আগে আমি দিইনি এই যে একবারে পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম घूर चले লেমন ফ্লেভার আর মানে কালারটাও কিন্তু একদম লাইট ইয়েলো কালার এরকম প্যাকেট কিনলে কি বলতো দু তিনবার ইজিলি কিন্তু হয়ে যায় আর যখন আমি কন্টেনার ধরে কিনি তখন কিন্তু বেশি দিন চলে না এরকম একটা কন্টেনার যেটা অনেক 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 পুরনো তারপর যে কত পাউচ আমি ইউজ করে ফেলেছি নিজের হ্যান্ডটাও একটু হয়ে নি ফ্রেগরেন্সটা বেশ ভালো চলো এটাকে রেখে দিয়ে দিই মাটনটা কষে একদম তেলটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে কালারটাও দেখো একদম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবারে বাদ বাকি মশলাটা দিয়ে দিই সেই সাথে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিই প্রেশার কুকার নিয়ে নিয়েছি আজকে ছোট প্রেশার কুকারই কিন্তু হয়ে যাবে কড়াইতে যেহেতু ঝোলটা লেগে রয়েছে জল দিয়ে একটু ভালো করে একদম তিনটে সিটি দিয়ে নেব একদম মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে তাহলে কিন্তু মাটনটা হয়ে যাবে আর লট তিনটে সিটি তিনটে তিনটে সিটি দিয়ে নেব একদম মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে তাহলে কিন্তু আজকে একদম বাংলাদেশের স্টাইলে মাটনটা রেডি হয়ে যাবে আর অলরেডি কিন্তু ভাতটাও বানানো হয়ে গিয়েছে চলো এবারে চান ধান করে নিই চান ধান করে পুজো করে একদম সোজা রান্নাঘরে চলে এসছি আজকে রান্নাঘরে বসে কিন্তু আমরা লাঞ্চটা করব কারণ ওয়েদারটা হঠাৎ করে মানে মেঘ করে একদম ঝোড়ো একটা হাওয়া দিচ্ছে চারিদিকে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব হয়ে গিয়েছে আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে ভাত আর সেই সাথে প্রেশার কুকারে রয়েছে মাটন তো চলো মাটনটা কি খোলা যাক কি দারুণ যে একটা গন্ধ বেরিয়েছে কালারটা দেখো উপরে পুরো তেলটা ভেসেছে 
তোমরাও কি বাড়িতে কখনো মাটন হলে শুধু ভাত আর মাটন খাও নাকি আরও কিছু অন্য অন্য পদ থাকে আর এখানে তো দুধটাকে আমি ফুটিয়ে রেখেছি এটা সন্ধ্যেবেলায় চা পা বানানোর জন্য তো চলো তাড়াতাড়ি করে ভাত বেড়ে নিই আর এখানে কিন্তু আমি পেঁয়াজও কেটে নিয়েছি আজকে একসাথে মাটন আর ভাত দিয়ে জম্পেশ লাঞ্চ করবো দেখতেই এত অপূর্ব লাগছে খেতে না জানি কত ভালো লাগে আলোটা পুরো মা বেশির মতো তবে কি বলতো একেবারে তো তাদের হাতের স্টাইলে বানানো যায় না কারণ তারা পুরোটা বাটা মশলায় করেছিল তবে কিছুটা এসছে এটা বলা যায় তোমরা কিন্তু এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারো চলো তাহলে আমরা মাটন দিয়ে লাঞ্চটা এনজয় করি 